哥。哎，小陈，你怎么回事啊？怎么不接电话呀、啊？你现在哪儿呢？王主管，我刚到这儿，下午约了和苏老板见面。我和饭团最后一条聊天记录，停留在两年前。这个曾经最熟悉的城市，已经没有了那个最重要的人。我真帅呀、啊！你瞅这照片哎，我这两句话啥意思？说你是语文白痴还真是。说风景吧。差不多吧。后来隔了很久，我才知道这八个字的意思：满目山河空念远，落花风雨更伤春。饭团他没说出来的话，其实是“不如怜取眼前人”。咋了？流血了！哎呦，等着，马上到。陈同学不错呀，安慰人的技术。哎呀，那比起石同学也不错啊，安慰人的技术。平在怀念，肆意风尘牵着线，而你在旁为我世界七彩的开篇。一起躲雨的屋檐，那呼吸很甜。哎，关关。梦回到天绿叶，放飞温柔的时间。干嘛呢？哎，小伙子说什么忧郁了？哎，他们都说笨鸟先飞，你这笨鸟怎么学这么久了，没有一点进步啊？哎，这笨鸟怎么学这么久了，没有一点进步啊？小妹妹，哥哥带你兜风去。这位叔叔，你找哪位呀、啊？你就说帅不帅。上一
我问你啊，你在咱们学校有没有喜欢的女生？我，我长这么帅，有人喜欢我很正常。我多想一直看你熟睡还带笑的脸，我们传递的纸条永远都不写句点。那晃动的秋千后来被时光纪念，而你出现彩虹绽放所有画面。我多想一直陪你等雨后放晴的天，我们点亮的心愿灿烂过整个新年。追着彩虹渐渐绕过青春的界限，而你是我刻在嘴边的上扬弧线。陈设计师，你在北京吗？甲方有一些新的方案修改，要跟你碰一下。我这两天在怀远，正好看看咱们书店，明天就回去。饭团嘛，饭团你什么时候回来的？妍妍，嗯，我前几天回来的，嗯，那在家多住几天呗，改天咱们有时间约饭。我可能就在怀远待两天吧，那咱们到时候随时联系。行，那到时候联系。好，拜拜。我听我爸说，他好像离婚了，真的假的？嗯，好像找了一个老外。那个时候，他的张扬，我的任性，我们的打闹、争吵、和好，我们为彼此露出过的笑容、流过的眼泪，都在时间洗礼后变得闪闪发光。哪怕过了这么多年，我还是会恍惚看到他的身影，却只是一次次认错。如果还有机会，虽然可能性微乎其微，我想告诉他：当你也有一点点思念我的时候，请记得，我的心一直都在牵挂你，就像在你身旁一样。有一天的他，头发越来越白，褶子越来越多；有一天的他。记性越来越不好，走路慢吞吞的，过马路要人扶，说不定还会拄根拐杖。这些模样的他，大概率我是看不到了吧。不过，不管什么样子，他在我心中，永远是少年。和老爸以前说的一样，开始工作后，我会遇到很多困难，甚至有觉得跨不过去的坎儿。但只要想到在世界上的一个角落，还有一个人也在努力的生活着，不管前面有多少艰难，他都会在心底陪着我，让我支撑下去。我们以装满这个糖罐为期限，你把吃完的糖纸都放回来，等这个糖罐装满了，我检查一下你有没有蛀牙。一言为定。一言为定，成交。
希望我也能保护光棍儿。希望光棍不要再打架。光棍儿健康平安，希望光棍儿带我看极光。光棍也能喜欢我来，合同你们一人一份。那今天就这样，后续有什么我们再电话联系吧。好，那我送你们出去。你到底喜欢啥类型的？啊，哎呀，语文老师还是不错的嘛。哎呀，年龄有些大了，不行不行，还是我家林叔，咱们讲。哎。
。喂，宪宗。郭棍哥，有些事我想问，还是得跟你说。其实范团，他一年前离婚了，他说不想打扰你的生活，所以我们也没跟你说。啊，对了，他前两天刚回怀孕，现在应该还没走。故事里，看我们的从前，触碰你的视线，心跳开始蔓延。听你描绘的画面，经过多少年，我依然会牵挂，会思念。也许堂馆里的故事，你始终都没发现。愿意保护着你，心甘情愿为你去冒险。铺在天台的光，轻轻拨开对你的挂念。昨天的我们，偶尔也会在眼前浮现。如果时光没有融化，如果勇敢让你回答，也许那个盛夏不会成为我们的天涯。如果当初不会害怕，如果世界没……我希望啊，我以后能有一家自己的书店，那书店里放满我喜欢的书，还有我写的书。现在还好吗？那一天，在手心的留言，书包里的高跟鞋。哎，书店的样子我都想好，到时候啊，我打算嗯建两层，一层弄上落地窗。二层到时候打算啊，进来咖啡厅什么的，书架其实不用特别大，木质的就行。大厅里还有几张桌子，桌子上摆满了我喜欢的花，就向日葵吧，我最喜欢向日葵。不愿推开离别的门，偷偷隐藏的伤痕，默默的去问，以后我们是否还会等？会有的。如果有什么？书店嘛，说不定以后就有，也说不定我去造房子。你你行吗？你在怀疑怀远未来第一建筑师陈木光先生如果你离开的时候，我打开的那扇门；如果我早点去国外找你；如果我对你说出我在想什么。可是我没有，我错过了太多路，走错了每一个路口，也错过了你，范德尔。这些年。你到底怎么过的？一
，放团我回还原吧。听说你也在，如果看到了回复我，我想见见你。马上就要高考了，我再强调一下啊，一定要带好笔，拿到试卷后啊，第一时间先把名字还有考号写好。啊，对了啊，还有选择题，一旦做完选择题啊，马上就涂答题卡，不涂就没成绩了啊，考了也白考。好了，同学们，都把心态呀、啊、放平衡了，只要发挥稳定，大家都能取得好成绩。陈木光，你干嘛呢？哎，我跟你说话呢，没听见呀？你们下课。王老师，嗯，能再见到你，很高兴。哎，你怎么了？是不是太紧张了啊？后面就两天时间，别紧张啊。我不紧张。我是想，这可能是我们所有人在一起最后一次看夕阳了。干嘛？光棍。走。去哪儿啊？当告别终究黯淡，没有人在后来折返。陪伴光棍，你怎么了？的一次短暂，常态是落单。我才懂有的遗憾，是满意为。光棍，要不然咱们先回去吧。明天就得高考了，老师还在教室里。不重要。